জি এবং আমার তেল জাতীয় দশ ডাল জাতীয় হলো নয় এইভাবে আমার ফসলের জমি যদি আমি সব বলি তা আমার হলো হিসাব এখন প্রশ্ন হলো আমাকে রাখতে হবে এক কোটি আঠারো থেকে বিশ লক্ষ হেক্টর জমি ধানের জন্য না হলে আমার ফুড সিকিউরিটি যেটা আমি বলি এখানে আমার প্রবলেম হবে আমার ফসল চয়েস করার সুযোগ সবচেয়ে বেশি হলো বুড়োতে আর বুড়োতে হলো আমার প্রোডাকশন সবচেয়ে বেশি ধানের ফোর বর্তমানে আমাদের গড় ফলন এবং এই সময় কিন্তু ওই জন্য ফসলের কম্পিটিশন বেশি এই সময় কীটনাশক বেশি ব্যবহৃত হয় আর কীটনাশক বেশি ব্যবহৃত আমরা এক সময় দেখেছি যে পামরি পোকা কিছুদিন আগেও বাদামি গাছ ফিরিন পোকা আমাদের খুব থ্রেট দিয়ে গেছে এখন কিন্তু এই পোকাগুলি নাই নতুন নতুন পোকা আসবে কাজে ভয় পেলে চলবো না যারা গবেষক আছেন তাদেরকে কিন্তু চেষ্টা করতে হবে নতুন পোকা নতুন রোগ যেগুলি আসবে সেগুলি না কাজ করায় কিন্তু আমরা সেখানে খুব বেশি সফল দেখতেছি না যেভাবে একইভাবে আমরা কিন্তু মাঠেও নিয়ে যেতে পারতেছি না সেই প্রযুক্তিগুলি কাজে এই জায়গাটায় আরেকটি বিষয় আমি একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করলাম আমি বলে দিলাম এটা ব্যবহার করেন হবে না কৃষক কিন্তু আমার ওইভাবে যাবে না এখন যে কৃষকের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে যে কৃষক জমি চাষ করে সে কৃষক কিন্তু ওই জমিতে কাজ করে না অন্য লোক কাজ করে যার ফলে হয় কি আজকে যতই আমি বলি না কেন কীটনাশক ব্যবহারের জন্য আপনি এই সব মিজার মেনটেন করবে নিবেন সেটা হবে না সেখানে টিপিক্যাল এক ধরনের লোক আছে তারা এই কাজগুলি করে আমার ব্যক্তিগতভাবে অভিজ্ঞতা হলো আমি মাঠে সবচেয়ে বেশি চাকরি করেছি ডিএইতে আমি বলে থাকি যে মাঠ পর্যায় থেকে শুরু করে ডিজি পর্যন্ত হওয়ার মতো একজন অফিসারই আমার জানা মতে আমি হয়েছি যে প্রত্যেকটা টায়ারে চাকরি করছি ভবিষ্যতেও আর আসবে বলে মনে হয় না এই জন্য আমার অভিজ্ঞতা মাঠে বত্রিশ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো কীটনাশক কোম্পানিরা যে কাজটা করে থাকে আমরা যখন ডিই বা আমাদের অন্যান্য সংস্থা যখন বলি যে ভাই বিষ দিবেন না যত বিষ তত পোকা যত বিষ তত পোকা কারণ খেতে বিষ দিবেন আপনার উপকারী পোকা মারা যায় আপনার ওই পেপোপুলেশন বাড়বে হলো ক্ষতিকারক পোকার পোকার সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু আরেক শ্রেণী আছে সেটা হলো আমার আরেক ভাইরা যারা হলো কীটনাশক বিক্রি করেন তারা যায় কৃষকের কাছে বলেন ভাই আপনার ধান তো শীষ সাদা হয়ে যাচ্ছে এখানে বিষ দেন তখন কৃষক আর যারা বিষ বিক্রি করে তারা হলো আমাদের যে ডিলার আমাদের কোনো প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না সে তার ঘরে যে বিষ আছে সেটি সে দিবে সেখানে সেটা বায়ু পেস্টিসাইড হোক সেটা যেই পেস্টিসাইড হোক না কেন তার ঘরে যেটা অ্যাভেলেবল যেটা বাকিতে পাওয়া যায় সেইটাই কিন্তু দেবে এটি কিন্তু চ্যালেঞ্জ সবচেয়ে বেশি আমি হিসাব করে দেখেছি ধানের জমি এক একর ধানের জমিতে যদি মাজরা পোকার আক্রমণ হয় সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ দুই হাজার শীষ সাদা করতে পারে দুই হাজার শীষ যদি সাদা করে প্রতি শীষে আমি যদি ধরি সর্বোচ্চ ফলন হলো একশো পঞ্চাশটি করে ধান তাহলে সেখানে তিন লক্ষ ধান হবে তিন লক্ষ ধানের ওজন হলো সাড়ে সাত কেজি সাড়ে সাত কেজি ধানের দাম কত আমার তিনশো টাকাও না অথচ আমার বিষ দেয় কিন্তু পাঁচশো টাকা সাতশো টাকা এই হিসাবও কৃষককে দিয়ে কিন্তু তারপরও দেখা যাচ্ছে কীটনাশক কোম্পানি যাচ্ছে বলতেছে আপনার শীষ সাদা হয়ে গেছে ফলন কমে যাবে কৃষকের মাথা নষ্ট বাকিতে সে যার কাছে যে বিষ পাবে সেটা নিয়ে আসতেছে এই বিষয়গুলি অ্যাপ্রুভ করা আমার অনেক কথা ছিল বলার আসলে সময় আমি দেখেছি যে কমে আসছে যেহেতু শেষের দিকে আমি নীতিশ স্যারকে বসাই আমি বলছি আমি সংক্ষেপে বলবো আমি স্যার শেষ করে দিই আমি আমার হয়তো সময় আমি এখনই শেষ করতেছি বিজয় হলো বক্তৃতা দেওয়া খুব সহজ বাস্তবে খুব কঠিন কৃষক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া কৃষককে ব্যবহার করানো আমাদের আইপিএম প্রযুক্তি আছে প্রকল্প আছে প্রতি ইউনিয়নে আমরা এক সকল করে জমি নিয়েছি যখন দেখেছি আমরা তাদের সাথে আসি তারপরে আমরা নাই তারাও নাই কারণ এই যে প্রোডাক্ট তারা পরিশ্রম করবে তারা ট্যাপ দিবে তারা ইয়োলো ট্যাপ দিবে তারা পোকা বাসাই করবে হাত জাল দিয়ে তারা প্যাকিং করবে কিন্তু সেই প্রোডাক্টের মূল্য কোথায় তারা পাবে ওই দাম আর বিদ্যুৎ সবজির দাম এক বাজার ব্যবস্থাপনা আলাদা নাই আমি যখন কুমিলায় চাকরি করি একটা গ্রাম আছে চান্দিনের চিলোরা গ্রাম চিলোরা গ্রামের এক কৃষককে দেখছি সে দুই দিন পর পর বীজ দেয় আমি বললাম চাচা আপনি যে বীজ দিচ্ছেন এই বেগুন আপনি খান না কয় আমি খাই না এটা কে খায় ওইটা আপনারা খাবেন ঠিক আছে আমরা খাই কিন্তু আপনি ছেলে মেয়ে নাই আছে যে ঢাকায় থাকে তারা ওখানে যান যাই তো বেগুন নিয়ে যান কয় না ওখানে তোরা ওদের বেগুন খাওয়ায় তাহলে আপনি কি খাচ্ছেন এগুলি বলেও কোনো লাভ নাই সে জানে বিষ তারপরেও সে খাবে কিন্তু আমাদের আলাদা মার্কেট করতে হবে যারা ওই লেভেলের প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাজারে বিক্রি করতে পারবে সেখানে দিতে হবে কীটনাশক বিক্রির জায়গায় ডিলার ইচ্ছাকৃতভাবে বিক্রি করতে পারবে না সেই জায়গায় আমাদের কাজ করতে হবে তারপর আমাদের বিষ কিন্তু 
ব্যবহার নিষিদ্ধ না সর্বশেষ বৃষ্টির জন্য আমাদের হয় বায়ু পেস্টিসাইড এই নীতিতে যদি আমরা যেতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা সফল হতে পারবো আজকে আয়োজন সফল এই আশা ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সবচেয়ে ডিফিকাল্ট জবটা হলো এই আমার যেটা জবটা করেছে সেটা হলো সঞ্চালক হিসাবে কারণ কাকু স্যাটিসফাই করা যাচ্ছে না সমস্যা তো হয়ে গেল তো যাই হোক আসাদুল্লাহ সাহেব আপনার ওনার ফিল্ড লেভেলের অভিজ্ঞতা বলেছেন বত্রিশ বছর কি কীভাবে কাজ করেছেন এখনও অনেক ইয়াং আছেন আমার মনে হয় তো এখন আমি রিকোয়েস্ট করব ডক্টর নীতিশ দেবনাথ তার সম্বন্ধে ইনি একজন দিক পাল লাইফ স্টক সেক্টরে আমি জানি এবং এই যে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বলেন আর কৃষিবিদ্যের আন্দোলন জানে বলেন আমরা এক সময় একসাথে কাজ করেছি ডক্টর মির্জা জলিল নীতিশ এবং আরও অনেকে সেই নীতিশ আজকে এখনও অ্যাক্টিভ আছেন সেই জন্য আমার খুব ভালো লাগছে ওনাকে আমি অনুরোধ করব আপনার বক্তব্য পেশ করার জন্য মনোর ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ সম্মানিত সভাপতি এবং আমার পরম শ্রদ্ধ শিক্ষক প্রফেসর সাত্তার মণ্ডল মঞ্চ উপবিষ্ট যারা আছেন আপনারা যারা আছেন আমি জানি সবাই তাই সারা সকাল থেকে আপনারা বক্তৃতা করতেছেন আমি বক্তৃতা করব আমি একটা বিষয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব ও এটা সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে একজন ফ্রান্সের বিশিষ্ট দার্শনিক সে একটা কথা বলছে মানে তার একটা নোবেলে সেটা উল্লেখ করেছে পরে এটা একটা প্রবাদে পরিণত হয়েছে এবং সেটা ছিল এই টেল মি হোয়াট ইউ ইট আই উইল টেল ইউ হোয়াট ইউ আর টেল মি হোয়াট ইউ ইট আই উইল টেল ইউ হোয়াট ইউ আর বেসিক্যালি এটা অনেক পুরানো কথা পরবর্তী সময় হয়েছে এটা একটা প্রবাদ হয়েছে ফ্রান্সের একটা প্রবাদ এটা বলে যে আই অ্যাম হোয়াট আই ইট আমি কি সেটা হলো আমি খাই যা খাই সেটাই এটা একটা কমপ্লেক্স কন্টে মানে কন্ডিশন আপনারা মানে এর পূর্ববর্তী যারা বক্তা প্রত্যেকেই সিচুয়েশানটাকে এমন জায়গায় একটা মানে কনক্লুশনে আসা যায় যে এটা খুব একটা কমপ্লেক্স বিষয় এখন আমাকে বলতে বলা হয়েছে যেমন ধরেন আপনার অ্যানিম্যাল ফু তার সেফটি আমি কিছু বলতে পারি কিন্তু তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে খাদ্যের যে পারস্পর নির্ভরশীলতা একটার সাথে আরেকটার যে লিঙ্কেজ এটা ভালো কথা আমাদের ডিজি বাড়ি মহোদয় খুব চমৎকারভাবে বলেছেন যে ইট ইজ নট অনলি প্রোডাকশান এটার সাথে অনেক প্যাথোজেন এবং পেস্টিসাইড এই সব কিছু খাদ্যের মধ্যে আমাদের কাজ কিন্তু এইগুলি আজকের সময়টা যদি আপনারা চিন্তা করেন একদিক দিয়ে ক্লাইমেট একদিক দিয়ে আমাদের এই যে কিছুক্ষণ আগে আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় বলে গেলেন নতুন নতুন রূপ বালাই তৃতীয়ত হচ্ছে পৃথিবীতে সর্বপ্রথম একটা লার্জ স্কেলে ফুড সামিট হয়ে গেল সেটা হলো দুই হাজার একুশ সালে সেপ্টেম্বর মাস এবং সর্বত্র ইদানি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও বলছেন যে খাদ্য পৃথিবীর একটা বড় অ্যালার্মিং বিষয় এবং এটা সংকট তৈরি হইতে পারে আমি আপনাদেরকে বলবো এই বিস্তারিত আলোচনা না করে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্যটা শেষ করব বিজ্ঞানের একটা ভিন্ন ধারা এখন প্রবাহিত হচ্ছে আপনারা এটা খেয়াল করেন কিনা আমি জানি না এক সময় আমরা ছিলাম খুব ডিসিপ্লিনারি বেস্ট এগ্রিকালচার এগ্রিকালচার লাইফ স্টক লাইফ স্টক ডাক্তার ডাক্তার এবং অল ডিসিপ্লিনস আর ডুইং ওয়ান্ডারফুল বিজ্ঞান প্রযুক্তি জ্ঞান আপনি বলতে পারেন বিংশ শতাব্দী ছিল একটা উলম ফোনের কিন্তু একবিংশ শতাব্দীতে এত টেকনোলজি প্রোডাকশনের তো কোনো ঘাটতি নাই জাস্ট ওয়ান সিম্পল এক্সাম্পল হোয়াট ইউ হ্যাভ সিন ডিউরিং দি প্যান্ডেম আমাদের বিজ্ঞানীরা বলতো এক সময় যে একশো বছর পরে পরে একটা প্যান্ডেমিক হয় দ্যাট ইজ নমো ট্রু জাস্ট টু হাজার টু থাউজেন্ড নাইন থেকে এই পর্যন্ত আমাদের একটা নয় 
পাঁচ পাঁচটা প্যান্ডেমিক হয়েছে সেই সোয়াইন ফ্লু থেকে শুরু করে আমাদের এই প্যান্ডেমিক পর্যন্ত এবং আপনারা এটা খেয়াল করবেন কোনো না কোনোভাবে প্রত্যেকটা প্যান্ডেমিক খাদ্যের সাথে লি এটা আমরা বলি না অনেক সময় আবার লোক করি এবং এটা আমরা বুঝতে চাই না কারণ ইট ইজ নট মাই ডিসিপ্লিন কেমন এই যে ধরেন প্যান্ডেমিক যেটা আমাদের কোভিড যেটা এর উৎপত্তি স্থল কোথায় আমরা বলি যে ওয়াইল্ড বার্ড ওয়াইল্ড বার্ড তো শুধু নয় মানুষ খায় ওয়াইল্ড মিট খায় এবং সেটা কন্ট্রাক্ট করে মানুষে মানুষ থেকে মানুষ এ যাচ্ছে তারপর এটা প্যান্ডেমিক হচ্ছে এই আজকের যে কন্টেক্সটা আমি সহজভাবে যেটা বলতে চাই যে প্রত্যেকটা বিষয়ে এত পরস্পর নির্ভর খাদ্য বলেন মানুষ বলেন প্রকৃতি বলেন এই যে পরস্পর নির্ভরতার যে একটা জটিল চিত্র এই চিত্রটা যদি আমি একটা ইউনিডিসিপ্লিনে চাকরি করি কাজ করি তাহলে এটা আমি বুঝতে পারব এটাকে ব্রডার কনটেক্সটে বলা দরকার হয়তো বিজ্ঞানীরা সবসময় এটা বলেছে আপনারা শুনে থাকবেন যে এই শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানীরা একটা ওপেন কল দিয়েছে এবং সেই কলের যে মর্মার্থটাই রয়ে যে ওয়ার্ল্ড ইজ ইন এ আনপ্রেসিডেন্টেড ক্রাইসিস জ্ঞান বিজ্ঞানের এত প্রযুক্তি থাকার পরে এই কথাটা বিজ্ঞানীরা বলছে এই কারণে যে উই আর এক্সপ্লয়টিং আওয়ার এনভারনমেন্ট উই আর ইউজিং আওয়ার রিসোর্সেস জাস্ট লাইক এ ম্যান কনসিডারিং নাথিং যে যেটা পাচ্ছে সে সেটা করছে এই ধরনের একটা প্রেক্ষাপটে আপনারা দেখবেন আমাদের পলিটিশিয়ানরা পলিসি মেকাররা বিভিন্ন ফোরাম জি টোয়েন্টি জি সেভেন ইভেন ইউএন জেনারেল অ্যাসেম্বলি এবং আমি বললাম এই কারণে যে থিঙ্ক গ্লোবালি অ্যাক্ট ন্যাশনাল লোকাল তারা সবাই খাদ্য একটা বিষয় প্রকৃতি একটা বিষয় ক্লাইমেট একটা বিষয় সবগুলি মিলিয়ে আমি কথাটাকে ছোট করে আনতে চাই এইভাবে যে অতি সম্প্রতি চারটা অর্গানাইজেশন ইউএনের ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন ডাব্লিউএইচও তারপরে একটা হলো ওয়ার্ল্ড অ্যানিম্যাল হেলথ অর্গানাইজেশন আর একটা হলো আপনার ইউনাইটেড নেশন এনভারনমেন্টাল প্রোগ্রাম তারা কোড রিপ্যাক্টেড একটা কল দিয়েছে এবং সেই কলের সারসংক্ষেপটা হচ্ছে এই যে আমাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে এবং এটা শব্দ যে ওয়ান হেলথ কনসেপ্ট থেকে আমাদেরকে কাজটা করতে হবে হেলথ ইজ নট অনলি হিউম্যান হেলথ হেলথ ইজ প্ল্যান্ট হেলথ অ্যানিম্যাল হেলথ এনভারনমেন্টাল হেলথ এটাকে মিলিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং তারা ছয়টা কর্মসূচি দিয়েছে গ্লোবাল কর্মসূচি বড় দাগ ওয়ান আমাদের ক্যাপাসিটি তৈরি করতে হবে হাউ উই ক্যান কোলাবোরেট হাউ উই ক্যান ইন্টার কানেক্ট হাউ উই ক্যান ওয়ার্ক ইন এ ট্রেন ডিসিপ্লিনারি মোড এই ক্যাপাসিটি বলতে ওই ট্রেডিশনাল ক্যাপাসিটি নয় দিস ইজ নাম্বার ওয়ান ইউর আউটলুক গট টু বি চেঞ্জড অল টুগেদার চেঞ্জ হাউ ইউ ক্যান কোলাবোরেট উইথ ইচ আদার রিলেটেড ইভেন অ্যাজ আই সেট অল আর রিলেটেড এক দ্বিতীয় হলো যেটা আমরা বললাম যে বলি অনেক সময় যে ইমার্জিং প্যান্ডেমিক ডিজিজেস এই যেগুলি প্যান্ডেমিক হলো এগুলি খাদ্যের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত এগ্রিকালচারের সাথে যুক্ত হেলথের সাথে যুক্ত এটাকে বিবেচনা নিত কতগুলি আছে যেগুলি আমাদের অ্যান্ডেমিক অলরেডি আছে আপনারা বলছেন পেস্টিসাইড থেকে শুরু করে অল আদার থিংস আর দেয়া সেটাকে বলে ফুড সেফটি অ্যান্টি মাইক্রোবায়ল রেজিস্ট্যান্স পেস্টিসাইড রেজিস্ট্যান্স সেটাও এটার সাথে জড়িত অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি যেটা কখনোই মানুষ বিবেচনা নিত না সেটা হচ্ছে এই যে ন্যাচারাল রিসোর্স আমি ব্যবহার করছি দ্যার ইজ নো রেস্ট্রিকশন আপনি মনে করেন যে এটা অবারিত ইট ইজ মানে ইনডিফিনিট ইনফাইনিট আই ক্যান ইউজ ইট ইট ইজ নট ডু অ্যান্ড দ্যাট ইট ইজ ফাইনিট এই ন্যাচারাল রিসোর্স সীমিত গড গিফটেড অল ন্যাচারাল রিসোর্স এর মানে এই নয় যে আমি শুধু এটা ইউজ করবো আই উইল নট টেক কেয়ার অফ ইট এটা আদার ওয়ার্ড ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ দি এনভারনমেন্টাল হেলথ এই ছটা প্যারাডাইমে আমাদের গ্লোবালি একটা কল তারা দিয়েছে আজকে যারা ফুড সেফটি নিয়ে এখানে আলোচনা করছেন আমিও বলতে পারি যে আমাদের যে অ্যানিম্যাল 
তার একটা মেজর অংশ খাদ্যের জায়গায় ফুডে ওরিজিনেটেড অ্যানিম্যাল তার অনেক রোগ জীবাণু ফুড সেফটি দিস আর হাইলি লিক কিন্তু আমি তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট দেবো এইটা যে এই ইম্পর্টেন্সটা হলো যে আমাদের বিজ্ঞানীদের আমাদের যারা প্রাইভেট সেক্টর বলেন কর্মকৌশলী বলেন ইভেন যারা সোশ্যাল আপনার একটা ভালো প্রেজেন্টেশন কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট টোটাল আউটলুকটা চেঞ্জ করতে হবে এক জায়গায় যা আমরা পরস্পরের সাথে নির্ভরশীল কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এই ক্লাইমেট ক্রাইসিস তৈরি করেছি আমরা এবং এটা থেকে যদি বাইর হইত তাহলে আমাদেরকে একত্রে কাজ করতে হবে অ্যান্ড দ্য স্লোগান ইজ ওয়ান হেলথ এবং ওয়ান হেলথ আমি আমার বক্তব্যটা শেষ করতে চাই পাঁচটা প্রিন্সিপালের উপর ভিত্তি করে আমাদের পাঁচটা এই ওয়ান হেলথ রিভলভ করছে ওয়ান ইকুইটি আপনাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে অন্য অন্য বিজ্ঞানের শাখাকে নেগলেজেবল মনে করলে হবে না কানেক্ট করতে হবে এই কারণে এটাকে বলা হয়েছে এটা হলো ইকুইটি আর একটা শব্দ বলা হয়েছে প্যারিটি সমাজে এই যে সোশ্যাল এঙ্গেজমেন্ট যেটা বললেন কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট বললেন মার্জিনালাইজ লোকজন আছেন তাদেরকে একত্রে আনতে হবে এটাকে বলা হয় প্যারিটি হিসেবে তারা বলছে তৃতীয়ত বলছে ইকুলিব্রিয়াম যাই কিছু করবেন শুধু প্রোডাকশন প্রোডাকশন কনজামশন কনজামশন নো ইউ হ্যাভ টু বি সাস্টেনেবল অ্যান্ড সাস্টেনেবল ওনলি কাম হোয়েন ইউ ক্যান মেনটেইন দ্য ইকুলিব্রিয়াম দেন ফোর্থ স্টুয়ার্স টেক দ্য রেসপন্সিবিলিটি ইট ইজ নট এ ইন্ডিভিজুয়াল ডিসিপ্লিন প্রফেশন তার রেসপন্সিবিলিটি না এই স্টুয়ার্ডশিপ হতে হবে হোল অব এ সোসাইটি স্টুয়ার্ডশিপ অ্যান্ড দ্য ফাইনাল ওয়ান দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান সায়েন্স ড্রাইভস দ্য প্রোগ্রেস অ্যান্ড দ্যাট সায়েন্স ইজ নো মোর ওয়ানলি এ ইউনিলেটারাল ওয়ান ট্রেন্স ডিসিপ্লিনারিটি এক সায়েন্সের সাথে আরেক সায়েন্সের নিবিড় সম্পর্ক আগে এটা আমরা অনেকেই দেখতাম না আজকের প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে এটা দেখতে হচ্ছে আদারওয়াইজ আই এম টেলিং ইউ ওয়ান টাইম সায়েন্স টকস ইন দ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ যে গ্লোভস ইজ ইন এ ক্রাইসিস and we must share this thing in this particular platform it is really in a crisis and if you want to save the world then we need to work together i think i crossed the five minutes but thank you very much for listening to me thank you Thank you, Dr. Nitish Devnat. Though the President, the Chairman said that five minutes, but we would not stop here, the way he was delivering and some of the complex issues, and which you cannot really deliver all the components in within five minutes. Even then, Sir Jathashto Sundar Kurek Patha Bolechen, Amra Asa Gorba Bhavishwate Tarkastike Rakto Purnango Bhaktopagya Laka, সেখানে হয়তো আমরা অনেক কিছুই বুঝতে পারি আমি অনেক কিছু নোট করেছি কিন্তু মনে হচ্ছিল যে অস্পষ্টতা আমার মধ্যেও আছে তো যাই হোক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ নীতিশ এবার আমি নাজমুল ইসলাম চৌধুরী প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক পামকিন প্লাস বেসরকারি একটি প্রতিষ্ঠান ওনারা কি করেন কিভাবে কাজ করেন সে ব্যাপারে ওনার বক্তব্য পেশ করবেন Uh, honorable chair distinguished guests ladies and gentlemen time is very critical before the end of workshop ami just apnader kache theke 3 minute er jonno apnader kan ta ke dhar korbo amar kotha shunben ar ekhane amader shraddha sir achen ebong niti nirdharokra boshe achen sudharan tader uddeshe amar koto gulo appeal ache ami kono boktobbo debo na ekhane shudhu shuru korbo nirapod o pushtikor khaddo shobai mile shobar jonno স্লোগানটা অত্যন্ত ক্যাচি এবং খুব কাছে কিন্তু এটা যে কত দূরহ একটা জিনিস তার একটা ছোট্ট উদাহরণ আমি দেব আমার একটা ইন্টিগ্রেটেড ফার্মিং মডেল ডেভেলপ করতেছে আমি ফর ইউথ অ্যান্ড উইম্যান ইন নট আমার প্রতি তিন দিন পরপর একশো পনেরো একশো বিশ একশো তিরিশটা লাউ হারভেস্ট করি এই লাউটাকে মার্কেট করতে গেলে যখন লোকাল মার্কেটে তুলি তখন সাত টাকা পিস বলে সেই লাউ আমি যখন ঢাকার মার্কেটে কিনতে যাই তখন একশো একশো তিরিশ টাকার কম আমি ওটা কিনতে পারি না সুতরাং ঢাকায় আমি লাউ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছি 
আমার লাউ আমার গ্রামের প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে দিয়ে আসতেছে যে অর্গানিক লাউ এবং ইনঅর্গানিক লাউয়ের মধ্যে ডিফারেন্সটা বোঝানোর জন্য আর ফার্ম টু কিচেন একটা সার্ভিস চালু করছে এলিট ক্লাসে তাদের কাছে একটা করে বক্স আসতেছে সপ্তাহে একটা বা দুইটা তারা বলতেছে তোমার প্রোডাক্টগুলো অত্যন্ত টেস্টি কিন্তু তোমার কপি তো সাইজে ছোট এই যে পারসেপশনের যে ডিফারেন্স এবং নলেজের যে গ্যাপ এইটার কারণে দুর্বেধ্যতা অনেক বেশি আমি যখন অর্গানিক করব তখন আমার প্রোডাক্টের সাইজ কিন্তু একদম বড় মুরগির মতো হবে না বা বড় সুন্দর কপি হবে না কিন্তু টেস্ট উইল বি ডিফারেন্ট এখন এই জায়গাটা ভাঙতে গেলে আমার শিক্ষিত ক্লাসেই তো একটা বিরাট অন্ধত্ব আছে সেই অন্ধত্ব দূরীকরণের জন্য আমি কতগুলো রিকমেন্ডেশন আনছে আমার ফার্স্ট হাফ এবং সেকেন্ড হাফে যতগুলো প্রেজেন্টেশন শুনলাম আলোচনা শুনলাম সেইখান থেকে অন বিহাফ অফ লট অফ এন্টারপ্রেনার্স আর দেয়ার যারা সাইলেন্টলি দেশের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের মতো কাজ করে যাচ্ছেন কিন্তু লি খুব ক্রাইসিসের মধ্যে দিয়ে তাদের পেইনটাকে কেউ দেখে না তাদের সাকসেসটাকে আমরা সবাই হাইলাইট করি যেমন এখানে পেপে বাচ্চা আছে লিচু বাচ্চা আছে পেয়ারা বাচ্চা আছে অনেক বাচ্চা তৈরি হচ্ছে কিন্তু তাদের পেইনের জায়গাটা আমরা কিন্তু কখনো দেখি না আমরা দেখি শুধু টিপ অব দ্য আইসবার্গ ওয়ান পার্সেন্ট দেন ইলেভেন পার্সেন্ট কিন্তু নিচে সেই জায়গার থেকে আমার কতগুলো প্রস্তাবনা আমি দুই মিনিটে শেষ করব যে এটার জন্য একটা মাস অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন অ্যান্ড কমন কনসেনসাস বিল্ডিং অ্যান্ড কমন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দরকার ন্যাশনালি ফ্রম গ্র্যাস রুটস টু দ্য টপ লেভেল অ্যান্ড এক্সপোর্ট মার্কেটে নাম্বার টু এন্টারপ্রাইজ অ্যান্ড এন্টারপ্রেনারশিপ আমি যে দুঃখের কথাটা বললাম তাদেরকে জানতে হবে তাদের জন্য নতুন পলিসি তৈরি করতে হবে তাদের কাছে ন্যাশনাল সাপোর্ট যেতে হবে তাহলেই তারা কি না দেশের জন্য দিতে পারবে শুধু যদি আমি বলি হেন্ডি কিচেনজারের একটা উক্তি আস্ক নট হোয়াট ইউর কান্ট্রি ক্যান গিভ আস্ক হোয়াট ইউ ক্যান গিভ টু ইউর কান্ট্রি আমি বলবো এই এন্টারপ্রেনাররা এই উদ্যোক্তারা সেই হেন্ডি কিচেনজারের ওই মেসেজ নিয়েই কিন্তু নিজের অজান্তে একটা যুদ্ধ করে যাচ্ছে জাতিকে দিয়ে যাচ্ছে যার প্রমাণ আমরা পেয়েছি করোনার সময় বাংলাদেশে কোনো গ্রোসারি লুট হয় নেই কিন্তু নিউ ইয়র্কে হয়েছে চায়নায় হয়েছে আমাদের কপি মার মাঠে ফ্রি করে দিয়েছে ফার্মার তোমরা নিয়ে যাও সেই জায়গাগুলোতে আমার ন্যাশনাল সাপোর্ট ন্যাশনাল অনার ন্যাশনাল নারিশমেন্ট অ্যান্ড নার্চার দরকার আমার বিনীত মানে অনুরোধ নীতি নির্ধারকদের কাছে ওই জায়গাগুলোতে যেন আমাদের এই মানুষগুলোকে সুন্দরভাবে জাজমেন্ট করা হয়